हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ नीट 2020 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने 1 टू 15 और 16 टू 30 क्वेश्चन नंबर्स डिस्कस किए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन देखो क्या बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड द हाइट ऑफ द टावर इज जे इज यहां पे स्क्वायर चाहिए था ओके ऊपर चाहिए था वो एनीवेज ठीक है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं बट आसान तरीका क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम कितना आएगा यहां से एटी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच एम एम कैंसल हुआ तो एच निकालना है तो इट इज एटी स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 2 ये ऑलरेडी आएगा जी नीचे आ गया 10 दैट इज इक्वल टू एच तो एच इज इक्वल टू 6000 थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी कैंसल तो आंसर बिकम्स 300 मीटर दैट्स इट ऑप्शन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to uh, in it to a height h the mass of the water in the capillary is 5 g another capillary tube of radius 2 r is immersed in water the mass of the water in that will rise in this tube is okay ab mass jo hai wo directly proportional to volume hai okay and volume is proportional to r square h hai na ye pi hata dete hum log par r square h theek hai to m1 upon m2 That is equal to R1 upon R2 whole square into H1 upon H2 whole square. अब R2 जो है ये 2R है तो H is inversely proportional to R अगर होता है तो जो H2 है ये H1 वन बाई हो जाएगा क्योंकि H is inversely proportional to R होता है कैपिलरी ट्यूब में M1 कितना है 5 upon M2 that is equal to R1 upon 2R1 वन okay. ओके तो R1 वन इज इक्वल टू आर लेंगे हम लोग तो R2 कितना होगा 2R आर होल स्क्वायर इन टू अगर H लिए तो H2 कितना हो जाएगा H यहां पे H ले लेना है बाय 2 ओके okay, ये स्क्वायर भी नहीं चाहिए ओके सॉरी स्क्वायर नहीं चाहिए था तो आर आर कैंसल ये 2 ऊपर चला गया तो 5 अपॉन एम टू दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये वन बाय फोर इंटू टू टू वन जा टू टू सा टू इधर गया एम टू इधर गया तो एम टू बिकम्स फाइव इंटू टू विच इज टेन ग्राम्स ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टेन ग्राम्स समझ में आया ना सबको यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था लेकिन वेरी सिंपल कंसेप्ट ओके नेक्स्ट इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स हर्ट्स है ना स्टार्टिंग में उनको बजाया तो सिक्स हर्ट्स का बीट्स मिल रहा है When tension in B is slightly increased, the beat frequency increases to सेवन hertz. Okay, sorry, slightly decrease. अब tension decrease करने से frequency decrease होता है Okay, n is equal to uh, f n is equal to वन by ट्वेल्व under root t by m. Okay, तो tension B में decrease किया तो B का frequency decrease हो रहा है लेकिन beat frequency increase हो रहा है Okay, अब यहां पर A का frequency 530 थर्टी हर्ट्स है ए का अगर फ्रीक्वेंसी 530 थर्टी हर्ट है तो बी के फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं 536 थर्टी हर्ट्स या फिर बी का फ्रीक्वेंसी हो सकता है 524 ट्वेंटी हर्ट्स ये दो ही आंसर है क्योंकि स्टार्टिंग में 6 हर्ट्स मिल रहे हैं अब देख लेकिन एक बात ध्यान में रखना ओके okay, आंसर तो ये दो में सी है 536 या फिर 524 ये तो आंसर है ही नहीं पहले ही ध्यान में रख लो ओके okay. अब एक बात ध्यान में रखने लाए कि टेंशन कम करने से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी कम हुई बाद में बीट फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हुई बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई समझने का कोशिश करना टेंशन कम किया बी की फ्रीक्वेंसी कम हुई बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड बी लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी शुड बी 524 ट्वेंटी तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी समझे इस चीज को कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टल क्वेश्चन था यह ओके नेक्स्ट The इंक्रीज इन दिथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू विथ क्यू बढ़ती है ड्यू टू रिवर्स बायस ओनली सिंपल थेटिकल क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस से विथ कम होगी ओके तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 
डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर स्ट्रेस के डायमेंशन वही रहेंगे जो फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन रहेंगे मैंने हमेशा से कहा है डायमेंशनल एनालिसिस में कि फोर्स के डायमेंशन याद रखो m1 l1 t एल वन टी माइनस टू अपॉन एल एरिया के तो इसका होना चाहिए m l माइनस वन टी माइनस टू वन तो लिखेंगे नहीं यहां पे तो m l माइनस वन टी माइनस टू ऑप्शन ए अगेन अ सिंपल क्वेश्चन अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 16 इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन चाहिए था यहां पे कुलम मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट अ पॉइंट At a distance of 0.6 meter from the center of the dipole, situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is okay. अब यहाँ पे आपने को क्या निकालना है? Electric potential. Potential का formula direct है 1 by 4 pi epsilon 0 p cos theta upon r square. ये formula direct है. जिसको याद है answer फटक से आ जाएगा. That is equal to 9 into 10 to the power 9. P कितना है यहाँ पे? 16 into 10 to the power minus 9. Cos 60 is 1 by 2 R square 0.6 का square that is 0.36 ठीक है इसको solve करेंगे तो 2 one जा 2 eight जा okay nine one जा इसको अगर solve किया रहने दे तो nine into eight seventy two ये cancel हो गया okay ये cancel हो गया seventy two upon zero point thirty six अगर decimal हटाया तो hundred से multiply करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 200, हंड्रेड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अगेन अ सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना द फेस डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्ट्रेट अवे याद है तो डायरेक्टली ऑप्शन बी कर सकते हो नहीं तो फिर हमको याद है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाई टू होता है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में पाई बाई टू होता है तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई होना चाहिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 40 माइक्रो फेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली ओके अब सबसे पहले एक्ससी निकालना पड़ेगा दैट वुड बी 1 बाय 2 पाई एफसी तो दैट इज 1 बाय एफ एफ सॉरी 1 बाय 2 पाई एफ कैपिटल सी कैपिटल सी तो 2 पाई एफ एफ कितनी है 50 तो 50 इंटू टू हंड्रेड दैट इज हंड्रेड पाई इंटू सी कितना है फोर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स तो 10 टू द पावर माइनस सिक्स ऊपर बन गया 10 टू द पावर सिक्स अपॉन 4000 थाउजेंड पाए तो तीन कट किया तो ये थ्री हो जाता है तो इट बिकम्स 1000 थाउजेंड अपॉन फोर पाए ओके अभी उसको वैसे ही रहने देते हैं तो आर एम एस आई आर एम एस इज इक्वल टू वी बाय एक्सी तो वी कितना है यहाँ पे 200 हंड्रेड अपॉन एक्सी कितना 1000 थाउजेंड बाय फोर पाए दो जीरो कट हुआ ये इधर चला गया तो इट बिकम्स एट पाए बाय टेन तो इट इज 8 इंटू थ्री पॉइंट वन फोर बाई टेन तो इसको सॉल्व किया आई आर एम एस को तो कितना हुआ ये 8 से मल्टीप्लाई किया 8 फोर जो एट फोर जो थर्टी टू थ्री एट वन जो एट प्लस थ्री इलेवन वन कैरी एट थ्री जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन टू बाई टेन सो आंसर इज टू पॉइंट फाइव वन टू एम्पियर ऑप्शन डी ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टेबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 हंड्रेड एम्पियर पर मीटर द परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज ओके यहां पे क्या बोला है परमियाबिलिटी निकालना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर म्यू नॉट इंटू म्यू आर कितना होता है वन प्लस काय म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना है फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन इंटू वन प्लस काय काय इज फाइव यानी सिक्स हो गया ये तो म्यू इज इक्वल टू फोर पाई इंटू सिक्स सॉरी इसको पहले सॉल्व कर देंगे इट इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन तो इट कैन बी रिटर्न एज टू पॉइंट फोर पाई इंटू टेन टू द पावर थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन तो इट फाइनली कम्स आउट टू बी टू पॉइंट फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर यूनिट सही वही लगा लेंगे तो ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट द ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी अभी हम लोगों ने ये थेटिकल क्वेश्चन है मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आज तक जितने भी ब्रूस्टर एंगल देखे सभी 40 से 45 से लेके 90 के बीच में ही आए जैसे ग्लास के लिए 57. सेवन समथिंग फिफ्टी के ऊपर ही आता है ओके सो ब्रूस्टर एंगल जो होता है जनरली ऑप्शन डी 45 से लेके 90 के बीच में ही होता है थेटिकल क्वेश्चन था इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थे ओके नेक्स्ट अलॉन्ग सोलेनाइड ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर लेंथ हैविंग हंड्रेड टर्न कैरीज अ करंट ऑफ टू पॉइंट 
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलोनाइड इज मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू जीरो स्मॉल एन आई वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू आई म्यू नॉट कितना हो गया फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन नंबर ऑफ टर्न आर हंड्रेड लेंथ कितना लेना है फिफ्टी सेंटीमीटर लेना है क्या नहीं इसको लेना है जीरो पॉइंट फाइव इंटू आई कितना हो गया टू पॉइंट फाइव इसको कट करके टू हंड्रेड लिख देंगे हम लोग तो ये कितना हो गया देखो फोर पाई इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन इंटू टू हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव इज फाइव हंड्रेड है ना फाइव हंड्रेड हो गया ये तो इट कम्स आउट टू बी फोर इंटू टू हंड्रेड फोर इंटू फाइव हंड्रेड इज टू थाउजेंड पाए इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन तो इट इज टू पाए इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर विच इज सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर यूनिट लगा दे चलो सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर ऑप्शन बी ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन हा फॉर द लॉजिक गेट शोन द ट्रूथ टेबल इज अब ये तरीके के क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से एक एक ऑप्शन लेना चाहिए इसका पहला ऑप्शन ले लेते हैं जीरो जीरो का आंसर वन आता है क्या चेक करते हैं ओके तो यहां पे जीरो जीरो लेंगे हम लोग ओके कलर चेंज कर देते हैं हम लोग यहां पे जीरो जीरो तो यहां पे आ जाएगा वन यहां पे वन आ जाएगा वन का वन वन का एक्स नॉर है ना इट इज नॉर तो वन वन का और आता है वन तो एक्स नॉर आता है जीरो तो वन जीरो जीरो का आंसर जीरो आना चाहिए मतलब यह आंसर इनकरेक्ट है जीरो जीरो का वन आना चाहिए मतलब यह आंसर भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जीरो जीरो का वन नहीं आता है जीरो जीरो का जीरो आना चाहिए ठीक है अब देखते हैं इन इन दोनों में से ऑप्शन में चेक करते हैं अब इन दोनों में पहला ऑप्शन का सेम है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे जीरो वन है ना जीरो वन है यहां पे तो जीरो वन तो इसका आना चाहिए वन इसका आना चाहिए जीरो वन और जीरो का और आता है वन तो नौ नॉर आना चाहिए ओके वन जीरो का नॉर सॉरी और वन जीरो का और वन आता है तो नॉर कितना आना चाहिए जीरो तो जीरो वन का आंसर जीरो आना चाहिए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ये गलत हो गया क्योंकि ये लाइन गलत है ना समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट हा ओके नेक्स्ट द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटमिक गैस इज ओके मोनो एटमिक गैस के लिए जनरल जनरली एवरेज एनर्जी दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू के बी टी है ना एफ बाई टू के बी टी आता है मोनो एटमिक के लिए थ्री होता है तो इट इज थ्री बाई टू के बी टी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ओके वन जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सॉरी उल्टा उल्टा वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन जूल होता है, है ना तो 10 टू द पावर माइनस ट्वेंटी जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना तो x का वैल्यू निकालना है तो x कितना आ जाएगा फिर 10 टू द पावर माइनस ट्वेंटी इंटू वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ये जाएगा 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन तो x का वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस वन अपॉन वन पॉइंट सिक्स तो यह आ जाएगा 10 इंटू टेन टू द पावर माइनस टू अपॉन वन पॉइंट सिक्स 1.66 के अप्रोक्सीमेटली होते हैं तो आंसर आना चाहिए 0.06 है ना तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन है ना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ओके सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2020 फिजिक्स पेपर डिस्कशन अ सिलेंडर कंटेंस हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ टू किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज ओके तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये इक्वेशन है तो पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास आर टी है ना डेंसिटी निकालना है तो इसको जगह चेंज करो तो पी एम नॉट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आर टी तो पी एम नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम नॉट अपॉन आर टी अब सिर्फ वैल्यूज रखने की देरी है तो डेंसि प्रेशर कितना है 249 किलो यानी 10 टू द पावर थ्री एम नॉट मोलर मास कितना है क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मोलर मास 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन आर कितना 8.3 पॉइंट थ्री टी कितना है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन में कितना 300 ये 30 जा होते हैं एक जीरो कैंसल 10 
तो रो बिकम्स ये कैंसिल हो गया तो टू बाई टेन तो रो बिकम्स जीरो पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यूब सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी एंड दीज वेर ऑल दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फिजिक्स पेपर है ना बहुत आसान पेपर था काफी सिंपल पेपर था आई होप आई गेस तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा दैट्स इट